。哎哎，导演导演，哎，我车坏了。哎，别急别急，我妆都化好了，马上呢。陆秘书，你到底行不行啊？导演说我再不去就换人了。少爷，你干脆让汤总给你投资个剧组算了，这样你也不至于被那个小导演呼来唤去的。你懂什么？我先过去，这车你联系修车厂慢慢修啊。哎，少爷慢点儿，我当然不介意了。我们俩那都是多久以前的事情了、啊？我还以为是你不敢来呢。来呀，我当然来呀，我男朋友也来呢。<笑>好，拜拜。他上哪儿去给他找个男人呢？你以为换人啊？我不要演出费都行。喂，你好。请问你是演员吗？对对啊，你是。我这里有个戏需要你演，演戏我最擅长了，钱多钱少没关系，你说吧，演什么？演富二代。哎，这个我熟，保证到位。哇，可以呀、啊，你这服装道具还挺齐全的。哎，我跟你讲，等一下你一定要好好演。我那前男友最近傍上了个富家女，每次都来恶心我，快烦死了。放心吧，专业的。走吧。嗯，这不是我的车吗？干什么呢？赶紧走吧。来了。好帅。不好意思，我来晚了。兔子厉害呀，身材不露啊。他俩看着也挺完美，还挺帅的。兔子，你男朋友是干嘛的呀？他就是我前男友。没什么，做点小生意。我还以为多能耐呢，兔子，你眼光是越来越低了。我俩的事儿就不劳你费心了，兔子啊。这找男人还得找有能耐的。你看，江红送给我的项链，据说啊，全世界只有两条，我不要，非得给我。哎，你男朋友送你什么呀？啊，也也没什么，就送了个大奔，给我代步。大奔？该不会楼下那辆大奔是你的吧？嗯、对呀、啊，楼下的大奔就是我的。不是吧？大奔用来代步啊？什么？没想到现在混得这么好。兔子这是掉了个金龟婿啊！<咳>是吗？正好大家都在，带我们去兜兜风呗。好啊，我还没坐过大奔呢。就是，带我们也去沾沾光呗。啊！你们别为难他了，他带不了你们兜风的，因为这车是我的。啊，这车原来是江红的。终于退货了，这也太丢人了。兔子怎么是这样的人？还是一点没变，还是那么爱吹牛。我就说嘛，兔子怎么可能找到这样的男朋友？<笑>确定这车是你的？啊，这车原来是江红的。终于退货了。太丢人了！兔子怎么是这样的人？还是一点没变，还是那么爱吹牛。我就说嘛，兔子怎么可能找到这样的男朋友？你确定这车是你的？不是我的，难道是你的呀？这车确实是我的。行啊，你说这车是你的，那你说说这车哪年产的？性能如何？这就是我家里最便宜的代步车，我也没兴趣知道。<笑>行了，别演了，别演了。什么人啊？钥匙还在人家家红手里面。兔子，你和你男朋友还真是般配呀、啊！怎么这么爱吹牛啊？我来告诉你，这车是二零二二年限定款，有钱都不一定买得到。下次吹牛，记得打打草稿。你，这都是钉到板子上的事儿了，还狡辩？拿我们当猴耍呢？是啊，明明就是嘉红的车，死鸭子嘴硬，可真不要脸。这车是我让秘书拿去修车厂修的，我现在就可以打电话证明。是吗？那你打呀。家伙怎么有点紧张啊？对呀，到底是谁在吹牛？打不通啊，开始信号不太好吧？哎，你再打一个呗。那走啊，这下丢的你就大方了。你等我，我再打一个。打多少个都没用，他是骗你。我这里有个戏，需要你演。演戏我最擅长了，钱多钱少没关系。你说吧，演什么？演富二代。哎，这个我熟，保证到位。你原来是个演员啊？什么人啊？真的是他，真不要脸！你又是吹破了
。这车确实是我的，他是骗你。我这里有个戏，需要你演。要不是我碰巧遇到，咱们今天可得被兔子和他这个假男友给骗惨了。这一下，我看你还怎么编。兔子还是这么虚荣，一点都没变。这种人，下次咱们别让他来咱们的同学聚会了。没有男朋友不是什么丢人的事儿，现在才是丢人丢大了。兔子，这没有男朋友就算了，何必找一找群演来假扮富二代呀？你还别说，这演的倒是挺像的。刚才啊，我们差点都信了呢。我就说嘛，家伙，这小子难道他就像有钱人？我们一定要好好教训他。哎，你别走，我没说话。哟，都这个时候了，还在演啊？有图有证据的事还不承认，这脸皮是有多厚啊？这事跟他没关系，是我一个人的主意。你们有什么事冲我，别冲他。好一个狼情妾意啊！这样吧，你自罚三杯，以示诚意，我们就原谅你。你明明知道我酒精过敏，你还说谎啊！就得付出代价，都是你自找的。你们说这酒他该不该喝呀？该喝，该喝，喝呀，该喝，喝，必须得喝。喝呀，喝呀，喝呀，喝啊，喝啊！你。喝，必须得喝。喝呀，喝呀，喝呀，喝啊，喝啊！你，你没事吧？没事。汤少啊，刚刚有点忙，发生什么事了？别废话，我的车呢？不是让你拿去修了吗？我看着修车厂把车拖走的、啊。那为什么我在别的地方看到了我的车？啊，汤少，你稍微等一下，我马上打电话问问修车厂那边什么情况。你们这是串通好的吧？打着电话就想忽悠我们？推销电话，不要！怎么不敢接啊？怕什么呀？接啊！刚刚我们听错吧？兔子男朋友真是汤少，原来车真的是小雨的，这也太尴尬了。拿别人的车摆酷，丢脸！林悠悠小姐，你脖子上这条项链叫做天使的印，全世界确实这个，但是一条是在卢浮宫，一条在我汤氏集团博物馆，你这条是假的。悠悠，你听我解释，我是因为他爱你，所以我才……王家红，我这辈子最恨别人骗我了。悠悠，你等等我，等一下。对不起啊，悠悠，你等等我。<笑>我想起来，我还有点事儿，我就先走了，先走了哈。我、哦、天哪，今天是我这辈子过得最爽的一天了。你是没有看到他们那个表情。我的妈呀，太爽了！哎呀，你就长点心，你那些同学个个都是师弟，这种同学聚会没必要参加。总之，今天真的太谢谢你了，把王家红那个骗子都给炸出来了。哎，放心啊，你和你朋友的钱，我一定会加倍给的。我不用，我真不缺钱。还用我这儿演呢？真以为自己是汤大少爷呢？你还真没说啊，你的演技我真的差点都信了。那好吧，那你谢谢老板了。拜拜。就送到这吧。不是，我爸让我来分公司是来考察的。我今天演的是实习生，你们能不能看看剧本？张总，是夫人大担心。行啊，别跟着我。你干嘛？哦，等一下，有人。不想说事，滚出去！哎，你这人怎么这么没素质啊？你还好吧？哦，没事。我我脸上有东西吗？你是不是演员啊？就是《武林风云》里的那个小乞丐啊！没想到我这角色就那么两句话你都认出来了呀！当然啦，你演技这么好。哎，门外公司，你怎么了？哦，我今天实习第一天。那你以后不拍戏啦？嗨。人总要生活的嘛。嗯，那以后就是同事了。嗯，很高兴认识你，我叫林璐，我叫于笑。哦，那知道了。哎呀，这电梯一时半会儿也下不来。我有办法，走
。哇，厉害呀、啊，这么快就到了。嗯，这可是我的命运的，我会是在这边。走。哎，还不赶紧过来？嗯，我通知一下哈，上班时间提前到八点五十，你们两个迟到了。来，交下罚款。公司什么时候出这个规定？别说了，他是我们的公司经理。哎。经理又怎么了？经理也得有理有据啊！哎，我说你，嘿嘿。你要讲理是吧？浪费我时间。是你？你什么你？怎么和唐总说话的？对，对不起啊，唐少，我一定好好管教他。唐少，难怪我爸说分公司效益差，原来什么阿猫阿狗都往狗招啊！你爸？你注意点，他爸就是我们集团董事长，他有钱。汤有钱，那你没错，我就是汤有钱的儿子，汤氏集团的唯一继承人。没错，我就是汤有钱的儿子，汤氏集团的唯一继承人汤小明。你不是要讲理吗？我告诉你，在这儿，我就是。我说你迟到了，你就是迟到了。快点交罚款，快点！刚来不懂事没关系，我慢慢教。新来的，去给我买杯咖啡。哦，我要点外卖。我要你亲自去。唐少，电梯坏了，我们这可是二十了。哟，心疼了，那你替他去买啊。你，哎，行了，我去买。进了咖啡，这么久，还怎么喝啊？再改，再改。改，再改，再改，这写的什么呀？重新写。要你改你就赶紧改。行，嘿，还挺蠢，看我怎么收拾。这就对了嘛，就是把这里改。你干嘛？不好意思啊，没拿稳。这是明天招商会的会客名单，你负责接待。来的可都是大客户，把上面的人名给我记熟了，别给公司丢人。知道了。于笑，你怎么就答应他了呀？这事儿没他说这么简单，这么多客户你哪记得过来？你稍微惹恼一个，那公司损失可就大了。到时候你不但被开除，还承担法律责任。放心吧，这几万字的剧本我都能记住了。这里难不倒我。都办好了吗？行吧，啊，名册上的名字和照片现在全部都对不上号，到时候啊，他这个接待，连咱们公司大客户的名字都叫错。这个锅，就算他是总公司派下来的实习生，你也是，还在那背呢。这是超凡集团的陈总。于笑啊，客户都来了，你孩子出来干嘛呢？名册上的名字和照片现在全部都对不上号，到时候啊，他这个接待连咱们公司大客户的名字都叫错。于笑啊，客户都来了，你孩子出来干嘛呢？里面请。感谢参加我们的招商会，请在这里签上您的名字。您的支持就是我们最大的动力。好，好。陈总，里面请。文总，请。刘总，请。当时你们是没有看见唐少和经理的脸都黑了。<笑>
，还得感谢林洛。哎，等等，这哪是杜总啊？这明明是王总，我之前接待过的。你的意思是这个名单是错的？这我不确定，但是这个人就是王总啊。我需要你帮我个忙，嗯，不然啊，我当时都没反应过来。其实还是余笑聪明啊，要不然也想不到这么好的方法。哎，林洛，你怎么脸红了呀？呃、是空调太热了。哦，怪空调啊。这个汤汤少，这些数据，下班之前全部核对完。不是，这还有一个小时就下班了，这怎么可能对得完？这不是有你吗？你们这么能干，把客户招待的这么满意，这点小事，难不倒你们吗？慢走啊，唐少。唐少，我听说您和林氏千金凌霜是青梅竹马，是真的吗？当然是真的，我们两家是世交。你们两个真的在一起了？当然,当然在一起了，还是他追的我们。怎么，听到美女就愣出神啊？哦。没有，不过听说林氏集团的千金人长得漂亮，家境也好，事物我也迷惑，对吧？啊，是啊。林霜，帮我个忙，明天来一趟汤氏分公司。哎呀，这多亏了汤少哈，要不然林氏哪能看上我们这个小公司啊？是吧？是呀，林氏千金也不会专门跑一趟。哎呀，人家小情侣见面而已，没什么，小事而已。嘿嘿嘿嘿。小鱼，啊、小鱼在那边吗？女校，什么什么？不是，他在那边。啊，唐少不是在那边吗？到处愚校了。难道说愚校才是？不是啊，他在唐少。小鱼，他们在说什么？他们不知道你是汤小鱼吗？唐、哎、少，说吧，为什么要冒充？冒充他人名，在公司利用职务之便获取不正当利益，你说？这该怎么看？对不起，余校，啊、不是，对对不起，汤少，呃，我知，我知道错了，原谅我，原谅你，啊，可能吗？汤少，我也是受害者啊！啊，当初他，他说他自己叫汤小鱼，我对您又一直仰慕至今，所以他一说汤小鱼，我就……所以你的意思是，你被骗子了？是啊，既然这么容易被骗的话，公司的总经理你也不必当。去楼下当保安吧，多见见人，长长见识。至于你，等着法院的传票吧。汤少，哎，林路人呢？哦，林路他刚走，让我把这个给你。当初你让我扮演汤少，钱还没捞够，结果搞成这样。我要是被抓进去了，你也别想跑。好了，你以为我不烦啊？都怪这个汤小鱼坏我好事儿，汤小鱼，汤小鱼。哎，你说这如果真的不见了，那假的是不是也能变成真的？你的意思是？<笑>林路找到了吗？还没。折腾半个月了，找个人有这么难？在周围转转吧。好的。这如果真的不见了，那假的。是不是也能变成真的？我我这是在哪儿啊？哎哎，你们谁啊？你放开我，放开！敌人情绪失控，快给他注射镇静剂！在说什么鬼话？别过来，离我远点
。听说那个人之前为了利益，居然将自己的脸整容成汤氏集团的少爷，还到处说自己是真的。不是吧？都什么人啊？疯了吧？哎，我给你写的对话录是不错吧？上发完全看不到啊。不错是不错，就是这张脸啊，看着有点讨厌。讨厌是讨厌，但是好用啊。走。哎，你干嘛呢？哎，别走！有没有看到一个女的？谢谢。小鱼，你怎么？难怪我在医院门口看到有人跟你一模一样，我还以为……林露。我之前不是故意骗你的，我知道你在生气，但……哎呀，现在都什么时候了，你还说这些？林璐，我还需要你帮我干嘛？啊？<笑>喂？什么？人不见了？别急，我先去看看。按计划行事。哎，唐少，我还是不太放心，人找到了吗？赶紧去找啊！哦，别担心，我们去那边看看。没用的东西，还是留镜子出来。小鱼，你在这儿啊？是林露的声音，我知道你和林氏千金的声音都是假的，你喜欢我的对不对？不是林露，林露病啊，别捣乱！你这人说我只喜欢我的，今天你不说清楚，你都不能走。这儿，他在这儿。原来你在这儿啊？你怎么？小鱼，他是谁啊？怎么跟你长得一模一样？他愣着干嘛？去啊！哎，我才是！你们这……经理和贾小鱼做的坏事证据确凿，已经被关起来了。你接下来打算怎么办？哎呀，管理公司啊，还是交给别人吧。我呀，还是继续回去跑龙套。怎么了？要不你做我男朋友吧？啊？嗯、来了来了，哎，我马上就到。你可藏好一点，这是什么人都有。我还是不明白，为什么要让我假扮你男朋友啊？为了让我妈不娶我相亲呗。我还以为。爸妈。哦，回来了。爸妈，这是小鱼，我男朋友。叔叔阿姨好。嗯、哦。哎，来了来了来了。哎，来了来了。爸妈。儿子。到了，好好好好好，小心点，小心点。这是我弟弟和我弟妹。哎呦喂，我的大孙子！这不是陆姑娘的儿吗？你坐车坐久了，会不会特别辛苦啊？小磊，你开车开慢点啊！哎呀妈！弟弟什么时候买车了呀？哦哦，饭都做好了，你们都饿了吧？赶紧回去吃饭。哎，对对对，饿死了，走吧走吧，回去吃饭，回去吃饭。你干嘛你？你坐对面去。哎，萱萱，哎呦，慢点儿，小心点儿，我的大孙子哟。萱萱，多吃点。萱萱先吃，来，萱萱，都是你喜欢吃的啊。哎，你叫？哦，我叫汤小鱼，叫我小鱼就好。你是做什么工作的？哦，我是。哦，他是演员，跑剧组的。哎，装什么呀？不就是个跑龙套的？就是那种群演，一句台词没有当背景板的，就就那么长。你以为啊，谁都像你儿子我一样这么优秀、啊？是是是，哎呦，我们小磊现在可是汤氏集团的正式员工，未来前途一片光明。哎，我那个爸妈，我这次回来其实是有个事情的。我之前不是每个月都把工资往家里打吗？我算了一下，应该有个小十万了。我想买个车。你一个女孩子，你买什么车呀？现在上班坐轻轨、公交多方便，就是浪费钱。我每天通勤时间要三个小时，买车的话应该能节约两个小时呢。那、哎、你早点起床不行吗？就是，年轻人勤快点嘛。爸妈。
，要不咱们晚点去银行转一下吧。那钱我们借别人了。借的谁了呀？行了，你那钱呢？我给你弟弟买车了，用完了。哎呦，怎么了？他当姐姐的，给弟弟买个车又怎么了？那钱是我辛辛苦苦攒了四年的，怎么能给他买车呢？你那么大声干嘛你？你我把你养那么大，花了多少钱呢？用这么一点钱你就心疼了？你弟弟好不容易找一个这么体面的工作，现在萱萱也怀孕了。买个车不是方便一点吗？那也没权利花别人的钱吧。嘿，我们家的家事什么时候轮到你和外人插嘴了？嗯，行了，花了就花了吧。但是小磊，你必须给我写个借条。哎呦，哎，哎呦，行了，哎，哎，轩、哎、轩怎么了？怎么了？哎呀，都怪你，不就是让你给我买个车吗？你发什么火呀？看把我儿子吓的。哎呦，哎呦，不是我、哎，你给我闭嘴。你可藏好一点。你那钱呢？我给你弟弟买车了，你必须给我写个借条。哎呦！哎呀，都怪你，真把我儿子吓的。不是我，你给我闭嘴！我孙子有什么闪失？我饶不了你！哎呦，我的肚子！哎呦，萱萱，没事吧？没事吧？你还好吧？没事。不是，你肚子疼就去医院啊，跟玲珑有什么关系？怎么没关系啊？要不是他，我媳妇能疼成这样吗？行了行了，不用写借条了。我哎，好像好像好些了，好点啦？呃，不是你，算了算了，坐吧。呃，那个爸妈，我和萱萱打算买个房子，好事儿啊。嗯。呃，但你们也知道，我这刚找到工作，萱萱也怀着孕，所以拿不出这么多钱。需要多少钱？只要三十万，月供我们自己还。三十万。哎呀，我们本来想着等孩子大一点了，房子大些也能方便一些。可是我们最后还是选了一个小户型。嗯。可是这三十万，我们一时半会儿也拿不出这么多钱来呀。我上网查了一下，这个房子还是能卖个几十万的，到时候把这个房子卖了，买完房子还能剩点钱，你也能租一个不错的一室一厅。哎，这还不是问了你们的孙子考虑吗？哎，好，妈听你们的。哎呀，谢谢妈，谢谢妈，我不同意。爸妈，这是你们养老的房子，怎么能说卖就卖？我的房子，我想怎么处理就怎么处理。妈，真不姐，我知道你一直惦记爸妈的房子，但是爸妈还在呢，你就打房子的主意了。你这不诚心咒爸妈吗？我没有。好你个玲珑，我怎么生了你这个白眼狼？够了，你们别太过分了。过分的是他。嘿、哎，你个外人来管我们家事干嘛？家事，你们有把玲珑当成一家人，你们眼里只有你们。他弟弟比他小，他当姐姐的就该让着点。就是，照这么说，先出生还是错的了。要是弟弟先出生的话，是不是玲珑就不用让了？要是弟弟先出生的话，就没有他玲珑什么事儿了。您这偏心偏心的也太过分了吧？哪儿过分啊？他始终都是要嫁出去的，这肚子里才是林家的命根子。是吗？你确定你这个肚子是真的？要是弟弟先出生的话，就没有他玲珑什么事儿了。这肚子里才是林家的命根子。你确定你这个肚子是真的？你胡说什么呀你？你就是你别揍我孙子！我没胡说，我亲眼看到他们两个塞了一个假肚子。旭旭，妈，你别听他胡说八道。就是妈，这里面可是我们林家的亲骨肉。哎，你干什么？你给我放手啊！你放手！你啊！你们就用这个来骗爸妈？妈，妈，你没事吧？你走开你！这下你满意了？我孙子没了。早知道你这么多事儿，我就不该生下你。从小到大就因为我是姐姐，你们把所有的爱都给了弟弟。弟弟想要的东西我必须给，弟弟做错事受罚的永远都是我，我永远都没在你们的考虑范围之内。可就因为我是姐姐，我就该承受这些吗
。林梅，我的钱你必须还我，不然咱们法庭见。妈，你快说点什么呀，妈！法庭见就法庭见，我真不信，我这当妈的用这孩子的钱，我怎么了？小雷，你别怕，妈给你请最好的律师。嗯，行啊，刚好我家有上百人的法务团队，到时候我全天陪你们，慢慢打官司。你个跑龙套的，演戏也疯了吧你？还法务团队？哼，赶紧滚吧，这个家不欢迎你们。我们也不稀罕待在这里。走之前再告诉你件事儿，你面试上的汤氏集团是我家的，家的。如果你再对你姐不客气，他说我分分钟让你滚蛋。他说他叫汤小鱼，汤小鱼，汤氏集团的总裁汤小鱼。你男朋友这么有钱，你还在乎这点钱？哦，我确实不在乎钱，但是我在乎李露啊。你们，好死无知！康少，康少，康少，康少，康少，康少。没关系